हॅलो रिवन दिस इज अभिषेक माले लास्ट टाइम आपण शी असेंट हा टॉपिक कंप्लीट केला होता इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द अर्थ प्रेशर थिअरीज और थिअरीज ऑफ अर्थ प्रेशर ओके किंवा त्याला रिटेनिंग वॉल असं पण बोलतात काही लोक बट इट इज जनरली द थिअरीज ऑफ अर्थ प्रेशर ठीक आहे बिकॉज इट इज इंटेंडेड फॉर मेनी पर्पसेस नॉट जस्ट फॉर रिटेनिंग वॉल शी पाईस वगैरे सगळ्यात आहे सो रिटेनिंग वॉल असं या चॅप्टरला नाव देऊन थोडंसं एक अर्थ प्रेशर सोबत काय थोडंसं एक इंजस्टिस होऊन जातो त्याच्यामुळे दिस टॉपिक इज based upon various concepts that we have already studied in shear strength okay so aplyala ithe lateral earth pressure badal bolayche tya badal mi tumhala stresses in the soil mass madhe apan je discussion kelo hota te thodasa punha remind karun deto ani apan sangitlo hota ki jo pan soil cha stress ahe kiwa soil stresses je ahet soil stresses he don prakarche soil stresses astat theek hai ek tar asel soil self weight self weight and overburden mule overburden mule ani dusra je asel it is due to external external load okay external load सो आपण या प्रकारे क्लास बघतो आपण सांगतो की याच्यामुळे काय होतं सॉइल सेपरेट ओव्हरबर्डन मुळे एक व्हर्टिकल स्ट्रेस जनरेट होतो एक हॉरिझॉन्टल स्ट्रेस जनरेट होतो एक्सटर्नल लोड मुळे पण काय होतं एक व्हर्टिकल स्ट्रेस जनरेट होतो एक हॉरिझॉन्टल लोड जनरेट होतो बरोबर एक्सटर्नल लोड जर समजा असेल काहीतरी तो आपण समजा म्हटलं की तो एक सर्चार्ज आहे तो लोड पर मीटर स्क्वेअर एरिया जर असेल ठीक आहे तर आपण हे अनालिसिस केलं होतं की तो डायरेक्टली किती येतो की विकता येतो बरोबर आणि जर हे असेल सॉइल सेपरेट ओव्हरबर्डन तो किती येतो गॅमा इन टू एच विकता येतो जितक्या कुठल्या डेप्ला असेल पण गॅमा एच बद्दल सॉरी सिग्मा एच बद्दल आपण काहीच बोलतो आपण हे म्हटलं होतं की आपण याला एका वेगळ्या चॅप्टर मध्ये बघू दिस इज लॅटरल अर्थ प्रेशर आपण त्याला तिकडे बेसिकली असं क्लासिफिकेशन करण्यापेक्षा हे बेटर आहे की आपण क्लासिफिकेशन थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने करावं सॉइल जे स्ट्रेसेस आहेत सॉइल स्ट्रेसेस हे दोन प्रकारचे आहेत दोन प्रकारचे एक हॉरिझॉन्टल आणि एक व्हर्टिकल ठीक आहे हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल म्हणजे काय एक व्हर्टिकल स्ट्रेस आणि दुसरा काय लॅटरल स्ट्रेस म्हणजे हॉरिझॉन्टल स्ट्रेस आणि हा जो हॉरिझॉन्टल आहे याचं अनालिसिस आपल्याला या चॅप्टरमध्ये करायचं आहे सिग्मा व्हर्टिकल जो आहे तो पूर्णपणे होऊन गेला बरोबर ठीक ठीक आहे सो हा जो हॉरिझॉन्टल स्ट्रेस आहे तो व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे सॉइल व्हर्टिकल आहे ठीक आहे आता बघा मी काय सांगतो जर आपण समजा जमिनीचा विचार केला ठीक आहे आणि या प्रकारे एखादा एलिमेंट घेतला तर हा जो प्लेन असेल हा जो प्लेन असेल ठीक आहे आणि ग्राउंड प्लेन असेल हे सगळे काय आले हा पण प्रिन्सिपल आला हा पण प्रिन्सिपल आला हा पण प्रिन्सिपल आला क्लिअर प्रत्येक ठीक आहे सो इथे कोणता येतो हा येतो काय हॉरिझॉन्टल हा येतो काय व्हर्टिकल सिम्पल ठीक आहे बरं आता बघा की जितका हॉरिझॉन्टल लोड तुम्ही अप्लाय करणार जितका जितका व्हर्टिकल लोड तुम्ही अप्लाय करणार त्याच्याच प्रपोर्शन मध्ये हॉरिझॉन्टल लोड बनतो आणि असं एक सिम्पल एक्झाम्पल देऊन देतो की जर तुम्ही इथे सॉईल ओतली तर ती या प्रकारे उभी राहणार ठीक आहे पसरेल 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 आणि एक हिप तयार होणार लाईक दिस समजले का सॉईलची एक हिप तयार होईल समजलं आणि त्याचा शेप असा असेल ठीक आहे ना की असा समजते ना असा असेल त्याचे या प्रकारचा शेप असेल सिम्पल लाईक दिस सो आता ही जी हिप ऑफ सॉईल व्हर्टिकल स्ट्रेस काहीतरी आला तर हॉरिझॉन्टली पण ट्रान्समिट होतो म्हणजे जो व्हर्टिकल स्ट्रेस आहे तो हॉरिझॉन्टली पण काही जाणार आहे सो व्हर्टिकली जर सिग्मा बी आला ठीक आहे इन व्हर्टिकल डायरेक्शन व्हर्टिकल डायरेक्शन तर मग सिग्मा एच जो आहे इट इज इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन ठीक आहे म्हणजे लॅटरल डायरेक्शन कोणता हा लॅटरल आहे त्याला बोला सिम्पली लॅटरल अर्थ प्रेशर आता बघा याचा उपयोग काय किंवा हे आपल्याला कुठे कामाने समजून घ्या बघा जेव्हा किंवा समजा हा एक माउंटन वगैरे आहे लाईक दिस माउंटन दिस हिल वगैरे एक छोटा आणि आपल्या इकडे काय रोड करायचा आहे सो जर आपल्याला रोड करायचा असेल तर आपण चूज केला ही जागा इतकी ठीक आहे आणि आपण इथून काय केलं कट केलं एवढं ज्यावेळेस आपण कट करू त्यावेळेस हा पोर्शन आपण काय करून टाकू या प्रकारे कट करू तिथे उरला काय आता असा एक प्लॅटफॉर्म उरला लाईक दिस बरोबर आणि इथे आपण काय करू पेवमेंट कन्स्ट्रक्ट करू लाईक दिस बरोबर मग ही जी सॉईल आहे ही आधी या प्रकारे ठीक आहे या प्रकारे स्टेबल होती आता इतका पोर्शन काढून घेतला तुम्ही सपोर्ट काढून घेतला ठीक आहे जसं की अँगल ऑफ रिपोज ऑफ सॉइल असतो अँगल ऑफ रिपोज ठीक आहे तो जो अँगल ऑफ रिपोज आहे तो कोणता असणार आहे हा सिम्पली ठीक आहे हा म्हणजे काय की इथे तुम्ही जो स्लोप दिसतोय तुम्हाला ठीक आहे तो स्लोप तो किंवा सिम्पली हा म्हणू शकता तुम्ही हा स्लोप ठीक आहे सो ज्यावेळेस एखादी सॉइल आपण टाकलेली आहे तर इथला जो अँगल सॉइल बनवला हॉरिझॉन्टल सोबत तर तो असतो काय अँगल अँगल ऑफ रिपोज ठीक आहे आणि हा जो अँगल ऑफ रिपोज आहे हा काय ठरवतो हा ठरवतो की इथे सॉइल किती किती अँगल वरती स्वतःच्याच बेसिसवर म्हणजे स्वतःच्याच ताकदीने ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन स्ट्रेंथ स्टेबल राहू शकते सो जेव्हा किंवा तुम्ही याच्यापेक्षा जास्त अँगल ठेवायचा प्रयत्न करणार तर सॉइल मास स्लाइड होऊन जाईल आणि याच्यापेक्षा खूप कमी ठेवणार तर मग ते ओव्हर स्टेबल राहील ठीक आहे चांगले प्रकारे पण आपण तेवढं पसरून ठेवून आपल्यासाठी जागा अक्वायर करणं हे काम होणार ठीक आहे सो याचा ऑप्टिम अँगल जो आहे तो समजा फाय आहे आणि फाय जो क्रिटिकल आहे त्याच्यापेक्षा थोडा कमी ठेवला पाहिजे आता इथे ही त्याची नॅचरल स्टॅबिलिटी होती पण आता बघा हा अँगल बघा हा अँगल बघा हा अँगल जास्त आहे ना इथला हॉरिझॉन्टल सोहा अँगल आणि हॉरिझॉन्टल सोहा अँगल स्टेबल कोणता ऑफकोर्स आहे आणि म्हणून काय करावं लागेल इथे काय करावं लागतं मग ठीक आहे होत नाही का बरं मग इथे काय करावं लागेल आपण हे जो कट केलेला आहे ठीक आहे या ठिकाणी आपल्याला एक वॉल कन्स्ट्रक्ट करावं लागते एक वॉल कन्स्ट्रक्ट करावं लागते लाईक दिस जी आला आणि काय करून द्यावं लागते फिलिंग करून द्यावं लागते नाही तिथे पाणी वगैरे साधलं उगाच स
बोथ स्लोप्स इज इम्पॉर्टंट सेफ्टी ऑफ बोथ स्लोप्स इज इम्पॉर्टेंट सो अपन का दोन वेगवेगा वेग 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 प्रकार वॉल्स कंस्ट्रक्ट करते ठीक है या वॉल्ला नाव लगता ब्रेस्ट वॉल या वॉल्ला बोलता ब्रेस्ट वॉल या वॉल्ला बोल जाता या वॉल्ला बोल जाता रिटेनिंग वॉल या वॉल्ला का दिस इज कॉल्ड एज रिटेनिंग वॉल ठीक है सो एक ब्रेस्ट वॉल एक रिटेनिंग वॉल दो फरक सो ब्रेस्ट वॉल रिटेनिंग वॉल बरबर तो दोगे जे सेम सेम इन जस्ट मिनिट सेम इन डिजाइन दोग सेम इन डिजाइन कल करते हैं ठीक है सो दो वॉल्स हाथ डिजाइन मे सेम है दोगे वॉल डिजाइन मे सेम है सेम इन डिजाइन बट बट कशा डिफरंट है डिफरंट इन पर्पज दोगा हेतु वेगे है ठीक है दोगा हेतु सेम इन डिजाइन डिफरेंट इन पर्पज जी रिटेनिंग वॉल है तीसरा पर्पज का टू स्टैबिलाइज आर्टिफिशियल स्लोप्स ब्रेस्ट वॉल का टू स्टैबिलाइज नैचुरल स्लोप्स नैचुरल स्लोप की सेफ्टी इन्श्योर करना आर्टिफिशियल ठीक है क्लियर है ठीक है सो य प्रकार गोष्ट है तुम्हें काम करा थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया लैटरल अर्थप्रेशर थेरीज वी नो दैट ग्राउंड प्लेन वी नो दैट ऑन ग्राउंड प्लेन शेयर स्ट्रेस आर एबसेंट सो ग्राउंड प्लेन इज अ प्रिंसिपल प्लेन टू स्टॉप बट नेक्स्ट पॉइंट बट एट सम डेप बट एट सम डेप बिलो ग्राउंड सर्फेस बट एट सम डेप बिलो ग्राउंड सर्फेस सॉइल एक्सिबिट्स फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज एंड शेयर स्ट्रेसेस आर डेवलप ऑन ऑल इंक्लाइंड प्लेन एंड शेयर स्ट्रेसेस आर डेवलप ऑन ऑल इंक्लाइंड प्लेन इंक्लाइंड अंडरलाइन करा हॉर्जॉन्टल वर्टिकल दोन प्लेन जो सोडले ठीक है तो ऑल ऑर्डर्स अपन इंक्लाइंड प्लेन बोलू शो ठीक है स्पेसिफिकली हॉर्जॉन्टल हॉर्जॉन्टल तो इंक्लाइन बोलू शक ना वर्टिकल अपन इंक्लाइन बोल सकता इंक्लाइन हॉर्जॉन्टल और वर्टिकल दोगा सोड़ दस दस सम पोर्शन ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस गेट्स ट्रांसमिटेड इन हॉर्जॉन्टल और लैटरल डायरेक्शन ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस लैटरल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू दिस लैटरल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर स्टीप स्लोप्स मे फेल और स्लाइड स्टीप स्लोप्स मे फेल और स्लाइड टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्लोप्स टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्लोप्स वी कंस्ट्रक्ट आयदर रिटेनिंग वॉल्स और ब्रेस्ट वॉल्स बेस्ड अपॉन बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ स्लोप पॉज कर पूर्ण ड्रॉ करू सक व्यवस्थित ठीक है पॉज का एलिमेंट्स ऑफ रिटेनिंग वॉल एलिमेंट्स ऑफ रिटेनिंग वॉल थोड़ा सा अंदाज पाजे रिटेनिंग वॉल बदल ठीक है एक डायग्राम ड्रॉ करते एक स्लोप होता वगैरह वगैरह ठीक है तो एक रिटेनिंग वॉल अपन प्रकार ड्रॉ के लिए लाइक दिस इज अ फाउंडेशन और बैक फिलिंग वगैरह जे का दाखो ठीक है जे का खड्डा इतने पानी भरू ठीक है क्रिया तो फिलिंग करो सो बैकफिल अपन इतने बढ़ो ठीक है एक पॉइंट क्लियर करूँ तो हाँ सिंपली है रिटेनिंग वॉल रिटेनिंग वॉल खाली फाउंडेशन है या बाजू बैकफिल करू शाहते बेस्ट अपन कोई प्रकार रिटेनिंग वॉल जैसे कहीं कैंटी रिटेनिंग वॉल्स जस ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल्स ठीक है तरह काउंटर फोर रिटेनिंग वॉल्स ठीक है ग्रेविटी की ग्रेविटी पर रिटेनिंग वॉल्स ठीक है प्रकार गोष्ट आती है सो साधी सिंपल गोष्ट है मैं रिटेनिंग वॉल आप बैकफिल आता मैं क्या ज्या वे अपन एक पर्टिकुलर लेवल का विचार करो ठीक है एक पर्टिकुलर लेवल का विचार करो तो हाँ टॉप लेवल आई बरबर टॉप लेवल आई आता यहाँ पर वर्ती पर समझा फिलिंग से ठीक है तो यहाँ बोलता सिंपली का सरचार्ज बैकफिल बैकफिल जो स्वेल शाखे फिलिंग करूँ यहाँ रोड बनवा तो रोड बन तुटना बोलो कहीं ठीक है मुझे इतना पानी पड़े स्वेलिंग शिक्षा प्रॉब्लम यहाँ नको मैं जी सॉइल है यलवेस का कोहजन लेस मत जर सॉइल कोहजन लेस है तो पानी ये पानी जी मे थामेल मे पानी एक्स्ट्रा या वॉल वर्ग एक्सट करू शो ठीक है पोर प्रेस ठीक है पोर वॉटर तो मुझे काट ने अरेंजमेंट अपन किया पाए काट ने अरेंजमेंट किया जाए बाय यूजिंग द वी पोल्स ठीक है बाय यूजिंग द वी पोल्स समझे का ठीक है अपन का वी पोल्स का वो पानी का अपन रिमूव करो क्लियर प्रत्येक ठीक है सुरेंद्री प्रकार वी पोल्स प्रोवाइड के लिए जे वी पोल्स है तुम्हें मैं बगित ठीक है कुछ बगित 
ब्रिज अपोर्ट पॉइंट वगैरह बगल तुम्हें क्लियर ना ठीक है आता बहुत सीम्पली वी फोल्स आता हे जे वी फोल्स है या वी फोल्स मधुन जर सैंड से फाइन पार्टिकल्स जर लॉस वाला लगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होते जी का सैंड है तीजे फाइन पार्टिकल जर इतन लॉस होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होने ठीक है तस वाला मुझे क्या या वी फोल्स मे या वी फोल्स मे ग्रैवल की पैकिंग या वी फोल्स मे ग्रैवल की पैकिंग आती तो क्या ग्रैवल वी फोल्स की जी एंट्री है एंट्री जवर ग्रैवल लाइक दिस ठीक है यहाँ प्रकार ग्रैवल या की काम या शेयरिंग अवॉइड करना तो मनुला बोलता सिंपली शेयर की बोल जाता शेयर की बोल जाता क्लियर हाँ बैकफिल ग्रैवल पैकिंग ग्रैवल पैकिंग का अवॉइड लॉस ऑफ फाइन्स जो बैकफिल तो इसेंशियल का पाजे को लेसाजे को जो बैकफिल नहीं अलो सी फाइव टाइप के बैकफिल्स ठीक है कई ठीक है जिसे पर सकते ठीक है सो जाए सब डायग्राम ड्रॉ करूंगा एलिमेंट्स ऑफ रिटेनिंग वाला पूर्ण व्यवस्थित लिया इतने इसेंशियली कोई जनता है बैकफिल टू अवॉइड स्वेलिंग एंड शिंकेज एंड एक्सेस बिल्डिंग ऑफ ओवर प्रेशर टू अवॉइड अवॉइड स्वेलिंग शिंकेज एंड एक्सेस बिल्डिंग ऑफ ओवर प्रेशर ठीक है लिखू पॉज करू ठीक है मैं क्या क्या मुद्दे होते एक होता सरचार्ज बरबर होता बैकफील होता ग्रैवल पैकिंग अजु क्या होता वी फोल्स होता शेयर की ठीक है ठीक है स्ट्रेस ट्रेन कर रॉकेल स्ट्रेन ऑफ मटेरियल मे तुम्हें स्ट्रेस ट्रेन कर रॉकेल बरबर आता बहुत सॉइल सा ज्यादा विचार करते स्ट्रेस ट्रेन करते ड्रॉ करते ड्रॉ करो स्ट्रेस स्ट्रेन कर सॉइल स्ट्रेस सो शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन कर अल दो बिहेवियर अपन जस्ट करू शो लाइक बी जर स्ट्रेस ट्रेन कर फॉर लिनर इलास्टिक मेटेरियल तो प्रकार लिनर इलास्टिक ठीक है जर समा ठीक है जर समा नॉन लिनर इलास्टिक तो यहाँ प्रकार नॉन लिनर इलास्टिक 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 विथ स्ट्रेन सॉफ्टनिंग पे बिगल लाइक दिस क्लियर का दिस इज आइडियल प्लास्टिक दिस इज लिनर इलास्टिक ही जी कर्व है सुरुआती इलास्टिक बिहेवियर होना है ठीक है सब बिगल मे जो हा है अपना व्यवस्थित बढ़ाए इतने मैं संगित कि जर आप एक ग्राफ ड्रॉ के स्ट्रेस ट्रेन करें समझाई तो इतना जो पोर्शन है इट इज वॉट इट इज इलास्टिक बिहेवियर एंड दिस इज वॉट दिस इज प्यूरली प्लास्टिक बिहेवियर प्लास्टिक बिहेवियर ओके दिस इज प्लास्टिक बिहेवियर दिस इज इलास्टिक बिहेवियर इफ दिस इज पॉइंट एम से समझा पॉइंट एम ए तो हा ओ पॉइंट ओ पॉइंट पास एम पॉइंट पर्यत इलास्टिकली बॉडी डिफॉर्म जाए प्लास्टिकली डिफॉर्म जाए एक्चुअली जर आप सॉइल का विचार किया तो सॉइल मे अपन ड्रॉ करो का शेयर स्ट्रेस वर्सेस शेयर स्ट्रेन कर ठीक है ज्यादा अपन सॉइल दो अप्लाई करते वे पर्यत सॉइल का इलास्टिकली बिहेव करते इलास्टिकली बिहेव करते सो अपन सिंपली जनरलाइज उचल कि इलास्टिक एनालिस परफॉर्म करू शो ठीक है बट बट एक पर्टिकुलर पॉइंट में गया सॉइल का मूव होते सॉइल इधे रेस्ट कंडीशन लगते रेस्ट कंडीशन एंड डिफॉर्म्स डिफॉर्म्स इलास्टिकली रेस्ट कंडीशन सॉइल एट रेस्ट कंडीशन एंड डिफॉर्म्स इलास्टिकली ज्यादा सॉइल या पॉइंट या नर पर्टिक्युलर स्ट्रेस लेवल पर्टिक्युलर शेयर लेवल नर शेयर अप्लाय हो सॉइल स्टार्ट मुविंग एंड 
बिहेव प्लास्टिकली वेरी इंपॉर्टंट सॉइल स्टार्ट मुविंग एंड बिहेव प्लास्टिकली एक्चुअली प्लास्टिक बिहेवियर जो है ठीक है तो क्या सीम्पली एक प्रकार है मोशन है मोशन है जर आप सॉइल का विचार किया दोन गोषी बार अपन जो मटल कि इलास्टिक इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉइल ठीक है प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉइल तो सिंपल शब्द संगत इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉइल मुवमेंट है फिर सॉरी मुवमेंट नो मुवमेंट ऑफ सॉइल ठीक है नो मुवमेंट ऑफ सॉइल ज्यादा प्लास्टिक बिहेवियर बता देर इज कि सॉइल मूव सॉइल मूव हेच इम्पॉर्टंट है ठीक है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉइल देर इज नो मुवमेंट एंड प्लास्टिक बिहेवियर सॉइल मास मूव्स समझ लो इट विल नॉट रिगेन इलास्टिक बिहेवियर मैं करो इलास्टिक बिहेवियर करो लोड ज्यादा वे रिमूव जाए तो वे तो क्या करें तो जागा घेना प्रयत्न करें मतलब अपनी इलास्टिक बिहेवियर बोलो एक्चुअली पूर्ण सॉइल मास मूव तो होना नहीं जस्ट डिफॉर्म होती ठीक है नो मुवमेंट ऑफ सॉइल मास जस्ट जस्ट डिफॉर्म हो जस्ट डिफॉर्म हो ठीक है सॉइल मास मूव्स ठीक है पर जागे नहीं सॉइल मास मूव्स डिफॉर्म्स परमनंटली ठीक है सो सिंपल है कि तुम्हें लोड अप्लाय ठीक है दाखिल पंद्रह किलोटन बीस किलोटन लोड अप्लाय कर 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 सॉइल इतना मूव जाती परंत आई पर आई मे ग्राफ राइट जो एक पर्टिकुलर पॉइंट लो अपन दह बीस तीस चाहस पन्ना लोड अप्लाय करो ठीक है डेवलप होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट लो कि तथे सॉइल से इलास्टिक बिहेवियर है जस्ट आता संपना है प्लास्टिक बिहेवियर सुरू होना है कारण आधी इलास्टिक बिहेवियर रहे तीन जो सन होती सन करे नंतर नो तक निगुन जाए ठीक है सो आधी इलास्टिक बिहेवियर रहे या एम पॉइंट पर इलास्टिक बिहेवियर लिमिट रहा है प्लास्टिक बिहेवियर सुरू हो सो आज एम पॉइंट है एम पॉइंट या एम पॉइंट जो सॉइल के पार्टिकल्स है ठीक है अच्छा स्टेट लगे कि आता मूव होने मार्ग है एम ऐसी अगोदर मूव होना नहीं एम एम जो पॉइंट है इट इज सच स्टेट ऑफ सॉइल इन विच सॉइल इज इन स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विब्रियम सॉइल इज इन स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विब्रियम तथे प्लास्टिक बिहेवियर जस्ट टू स्टार्ट दिस इज एक्चुअली द इम्पेंडिंग कंडीशन दिस इज एक्चुअली द क्रिटिकल कंडीशन दिस इज एक्चुअली द फेलियर कंडीशन समझ लो ठीक है सो दिस इज इंपॉर्टेंट अपन लिखुन घेना जैसे थे सो एम पॉइंट जो है दिस एम पॉइंट शोज द पॉइंट ऑफ प्लास्टिक इक्विब्रियम ठीक है सो दिस इज द पॉइंट ऑफ प्लास्टिक इक्विब्रियम हियर सॉइल इज इन प्लास्टिक इक्विब्रियम स्टेट ठीक है सो हि जी प्लास्टिक इक्विब्रियम स्टेट होती इट वॉज वेरी फर्स्ट डिस्कस बाय सर जे डब्ल्यू रैंकाइन ठीक है सर जे डब्ल्यू रैंकाइन यानी सारी दिल्ली होती ठीक है सॉरी उठा डब्ल्यू जे रैंकाइन है चुक है मैटर ना अपन डब्ल्यू जे रैंकाइन स्टेट का रैंकाइन स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विब्रियम ठीक है रैंकाइन स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विब्रियम बोलता है डेफिनेशन ही कि इट इज सच स्टेट ऑफ सॉइल मास एट विच एवरी पार्टिकल इन द सॉइल मास इज ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर प्रत्येक पार्टिकल हा मूव होने का मार्ग है फेल होने का मार्ग है प्लास्टिकली मूव होने का मार्ग है ये बोल जाता रैंकाइन स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विब्रियम सिंस दिस होल थेरी वॉज गिवन बाय डब्ल्यू रैंक एंड ऑन दट बेसिस प्रपोज हिस्स थेरी विच इज सिंपली कॉल्ड एज द रैंकाइन थेरी दट वी आर गोइंग टू सी नाउ रैंकाइन थेरी थर्ड बैक ऑफ दॉल इज स्मूथ एंड वर्टिकल Back of the wall is smooth and vertical. Back of the wall is smooth and vertical. But आपन क्या बोलो कि ज़मीनी में दे एक element के थला ठीक है आनी दो element के थला नंतर जो अपन horizontal plane असेल जो अपन vertical plane असेल आनी ground plane असेल ये सब जैसा सब जैसा क्या है तो principal plane साहित ठीक है half plane पन half plane पन ठीक है आनी half plane पन ये सब जैसा planes का है principal planes मन जो vertical planes principal planes अस्तर अत हाँ बोला कि back of the wall का सही smooth आए smooth smooth साल का है no friction no friction ठीक है बैक इज स्मूथ बैक ऑफ वॉल जर स्मूथ असेल तो नो फ्रिक्शन ऑन बैक ऑफ वॉल बैक ऑफ वॉल बरबर अपन का इनक्लाइन प्लेन्स वरती का शीयर इनक्लाइन प्लेन जर बे इनक्लाइन प्लेन्स तो इनक्लाइन प्लेन्स टाउ रहे वर्टिकल प्लेन्स टाउ रहे नहीं अर्थ हि जी बैक ऑफ द वॉल है टाउ की वैल्यू कि जीरो समझ लो नो फ्रिक्शन ऑन बैक ऑफ द वॉल दैट इज टाउ इज इक्वल टू जीरो ऑन सॉइल वॉल इंटरफेस सॉइल वॉल इंटरफेस जो है तथे शीयर स्ट्रेस कि जीरो बैक ऑफ दॉल स्मूथ दैट इज नो शीयर स्ट्रेस एक्सिस्ट बिटवीन वॉल एंड सॉइल Thus, all vertical planes, comma horizontal planes, and the soil wall contact plane are principal planes. Are principal planes inclined plane? जो कि principal plane नहीं है. तो half and principal plane है, ठीक है? अन्य half and principal plane है, ठीक है? अन्य half and principal plane है. Draw कोने हिलाएगा.
Next, soil is in a state of soil is in a state of plastic equilibrium. Soil is in a state of plastic equilibrium in both active and passive states. Okay. So soil is in a state of plastic equilibrium in both active and passive state. My question is what is what is the meaning of state of plastic equilibrium? What is the meaning of state of plastic equilibrium? Okay. Consider shear stress versus shear strain relationship for a soil. Consider shear stress versus shear strain relationship for a soil as given below. This relationship is this relationship is shown by shown by elastoplastic elastoplastic curve elastoplastic curve. Lama ke sab banunga. Diagram banwa. Kya chalta hai? Plastic equilibrium sarth hai. Every point in the soil is on the verge of failure. Hello. Okay, let's take note. Lamak. The state of plastic equilibrium, state of plastic equilibrium, develops due to, develops due to gravity loads only. What the gravity loads only? Manjits live loads and dead loads. Or quick moye nahi. This is missing. Wind load moye nahi. Gravity loads only. Live load and dead load. So state of plastic equilibrium develops due to gravity loads only. In general, unstable mechanism formation. In general, unstable mechanism forms due to external load system. Bracket mati gravity only. External load system. Bracket mati gravity only. And results into plastic collapse. And results into plastic collapse. Thus, in Rankine's theory, very important point. Thus, in Rankine's theory, external load system. Thus, in Rankine's theory, external load system is therefore is therefore lower limit to the is therefore lower limit to the collapse load collapse load that is external load okay less than or equal less than or equal to say okay less than equal external load is less than collapse load ha point of just lakshya kewa okay ala tar direct yield baki yachavar ki sabhi gosht depend karat nahi unhi ka jasna sangat nahi okay external load is less than collapse load jo kutla external load ahe to failure load peksha kami asla pahije for safety okay and jaldi equal to reach jala tar te kya hona simply प्लास्टिक इक्विलिब्रियम चा स्टेट पासून पुढे प्लास्टिक फेलियर चा स्टेट मध्ये जाणार आहे ठीक आहे सो ओके काही इशू नाही आता बघा जो नेक्स्ट आपला हे असेल टॉपिक असेल तो असेल ऍक्टिव प्रेशर पॅसिव प्रेशर ओके आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये कंटिन्यू करू या लेक्चर बद्दल जर काही इशू असेल तर यू कॅन सिंपली कॉल मी यू कॅन सिंपली व्हॉट्सअप मी फर्स्टली 98165235433 ठीक आहे नंबर आहे यू कॅन सिंपली व्हॉट्सअप मी अँड यू कॅन क्लियर युअर डाउट्स डन